Selam aleikum dhe ruar gjues të PIS TV's. Unë jam Julian Gjerau dhe bashkë sot do të nisim një cikl të ri emisionesh të me tem lidur me logikën në besim, logikën në zot. Sigurisht to janë tema mjaftë të rëndësishme, tema cilat ne i hasim një jetën e përdiqme. Sigurisht shumë prej ush mund kemë paqartësi, dikush mund kemë dhe dyshime, por ne jemi këtu sot për të sjaruar dhe për të edhur dritë në bitë disa paqartësi me hoxën e nderuar Mustafa Ternishi, i cili do të nashoqëroj gjatë këtyre të cikleve. Me hoxën të diskutojmë shumë tema të rëndësishme, tema të cilat besoj se ju mund të përfitoni shumë prej tyre. Atere hoxë, selam alikum. Alikum selam, rahmetullahi u barakatu. Atere hoxë, për të bërë një hyrja se tu është, sa i përket këti ciklit e emisionesh, atere hoxë, që është besimi? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد تجيذا فالندريمت ينفتن بر الله جل جلاله كريوس وفنيزوس تون سلاواتت يدرقين بيغا ميريت محمد صلى الله عليه وسلم باكي دش بتيمي الله وشوفشين بر فاميلي ندرشمت بر فيديت بر شوكت تي بسنيك ذا بر جيذا تا شنديكين روغن اتور ديري نتيتن اي جوكيمت كش بسيمي نرال بار بسيمي جدو نيري بسون جدو نيري دوت بسوي Po problemi që ndronë se qëfar beson, në qëfar beson dhe a ga bon kjo njëri, apo këta njërës, apo kategorit e ndryshme të njërësve, në nivellet e tyre, në jetën e tyre, në besimet e tyre, njëri u beson të këvet vetja, njëri u beson të këforsa e ti, njëri u beson të këshpresa, ka shpres, pra i beson se do të ndodhë ditë qka. Vetë fjale besim ka disa kuptime, por nëse do të bëtë fjale, për dimensionin hynor, ku njëri u kupton se ka një zotit cili ka kryu këte njëri, atëhere besimi këtu quët fe, besimi këtu quët në nështrim, në nështrim të ati, në nështrim kundrejt ati që të kryoj, pra ti nështrosh dhe i dërzosh kryusit suprem, Allahut të madhërishëm, zotit të të plot fuqishëm. Nëse bëbët fjalë për këte besim, pra ku njëri u du të besoj se dikush e kryoj, du të besoj se deri sa e kryoj dhe i dha formën më të bukur, i dha dhe mendjen, i dha arsyen, i dha zemrën, i dha shpirtin, atëre pa tjetër që kjoj kryuës kërkon diçka nga njëriu, kërkon diçka nga kryesa, kërkon diçka dhe më thënë që, ose Allahu Gjellë e Gjellaru kërkon që njëriu të kuptoj dimensionin e vërtet të jetës, të kuptoj konceptin e vërtet të zotit, pra, të zotit të ti që e kryoj, e funizoj, e ruan, e kësumë rral dhe kjo zot që i dha jetën, do t'i mari dhe shpirtin, do t'i mari do t'i mari këtë jetë. A nëse bëtë fjalë për bërbesimin në zotë, që lidhet me zotin, lidhet me kryusin, lidhet me plotë fuqishmin, lidhet me atë që njëri u vazhdimish ka nevoj për të, atëre kjo besim nuk quët më besim në nato kuptimet e ngushta, kuptimet e ndryshme. Nuk është elementarës. Nuk është do më thonë besimi që shikon njëri u në dimensionin e vetë njërzor. Në dimensionin është diçka me me rëndësishme, është diçka me i fjellë për cilin njëri u nuk mund tjetë, është diçka për cilin dhe më thënë njëri u nuk mund të kuptoj do të vërtetë në vërtetë, për bëtë fjallë kër njëri u beson në zotin e vetë. Edhe në gjithë shka që zotë i kryoj, pa marë për asyrë se i kryoj për në shërbim të këti njëri u, apo i kryoj në shërbim të universit, apo të gjyrat e tjera që nuk kanë lidhe drejt për drejt me njëriun, nuk është më rëndësishme. Njëriu beson zotit, beson dhe gjithka që erdi nga zotit, dhe gjithka që zotit kryoj, përveç kryeses njëri, pra përveç njëriut. Në dimensionin e fes islame, pëstaj, në konceptin e fes islame, të besosh zotin, është pika më esenciale, është pika më kyqe e e fese. Kjo, dhe më thënë, kjo pika shkryesor është besosh zotin, sepse gjithë të drejtojemi Por do të thoja, dhe më thënë, Zoti ka bërë qarta, dhe më thënë, Allahu ka bërë qarta kushtet të cilat me në cilat ne duhet besojmë. Dhe do të thoja, cilat janë këto kushte që janë vendosur për të besuar, sepse kjo e të regonë më smiri atë që ka është Zotin vërtet që ne ta njojmë vërtet të Allahu. Atere, për para se dalim të kushtet e besimit, thjesht më lejoni, dhe më thënë, të shpegoj diçka të rëndësishme përsa i përket besimit, apo përsa i përket asaj që quët në fin islame imanit. Imani, besimi, do të thot, 
të besosh me zemrën të ndë, gjdo gjë që është e detyruar të besosh, pra nuk është qështje dëshire. Jemi kryesa, na ka kryu kryusi, jemi, du t'i dërzomi dhe nënshtromi ati që që na kryoj, të besosh gjithka që vjen nga zoti. Pra ky besim i brendshëm në zemrën e njëriut nuk mjaftohat me kaq, për duhet të shfaq me thënjit dhe me veprat e ti. Ky është besimi dhe ky besim pasaj forcohet dhe zbet, forcohet dhe paksohet, forcohet dhe dopsohet në përmjet veprave. Nëse vepron sa më shumë veprat e mira, ky besim forcohet. Nëse vepron veprat e kshia, ky besim dhe më thonë, shfuqizot, madhe dhe mund të dalë fare, pra njëriu dhe më thonë, tërgot arogant, me ndi madhë, kërë e neqë, tërgot dhe më thonë, rebelim, mund të qua është kështu, edhe pse nuk e ka të mundur, nuk është thjeshtë, është pretendim momental, që njëriu tërbelot, Allahu subhanu të ala, për të vetë faktin se nuk i sjellë do të dëmë zotit, por i sjellë dëmë vetëm, vetë, vetë vetës së ti. Pastaj, nëse do dalim të kushtet Ato e në përmendur në hadithin e Gjibrilit, alihi salam, angjëllë i Gjibril, i cili, erdi një dit të këprofeti Muhammed, alihi salatu e salam, dhe e pyeti që është islami, që është imani, pra besimi, që është ihsani, dhe shenjë dhe kja medit, kur fokusua pe gamberi, kur fokusua Gjibril, alihi salam, të që është ja e imanit, besimit, pra gjërave të brendshme, se qëfar duhet besoj një riu nga brendësia e ti, e shpegoj pe gamberi, sallallahu alihi salam, të besosh në Allah, në Zotin që të kryoj, të besosh në meleket, të besosh në librat e shenjt, të besosh në profetet, të besosh në ditën e gjykimit, në botën e akhiretit, në botën e amëshush me e cila nuk ka fund, dhe të besosh në kaderi, në caktimin e Zotit, pra edhe e mira dhe e keqa, e ka shkruj dhe ka caktu Allahi madhërishëm në të gjithë jetën e kryesave se qëfar do të veprojnë të kryesa. Këto janë gjashtë kushtet e besimit që njëhen ndryshë, pra njëhen nga barë muslimanë. Hoqë, do me thënë, njërzit mundet pyesin, vëtën e tyre, ne në e vënd kushte për të besuar. Në qofë se ne nuk i plëtsojmë do të kushte, do me thënë, a jemi ne pra besimtarë, në qofë se plëtsojmë gjitha kushtet, a jemi pra... A tërë pyetje mund shtrohet pak më ndryshe, mund shtrohet për shumë që pëse që në kushte, pëse nuk që në parime, pëse nuk që në baza, pëse nuk quen, me i felë, nga thelbet kërësore të fisilën, për quen kushte. Quen kushte, se pak të të jashta nuk vlen asë një pun. Njëri u mund të falë namazin, mirë po kjë namaz nuk i quhet, nëse kjë namaz li i beson zotit, për nuk beson me leket. Kushtin e dytë. I beson me leket, Allahon dhe me leket, për nuk beson libra të shenjt. I beson dhe libra të shenjt, për nuk beson profetet. Ose, i beson profetet, për njërin prej profetve don të mohoj ose i beson dhe më thonë ditës së gjykimit, për nuk i beson caktimit, nuk i beson kaderit. Pra diri sa futen, gjash kushtet e besimit të gjitha temat, të gjitha nën temat, të gjitha detajet, gjithë shka që ndodhë, gjithë shka që është brenda informacionit, dhe asaj që duhet të di njëriu, duhet të di muslimani, rënditën në këto gjash kushtet. Nuk dalin do të ka këto gjash kushte. Andaj dhe quhën kushtet e besimit, sepse logika, pra me logikisht në du të kuptojmë që në përmet tyre gjash kushteve të besimit nuk vlen asë një pun tjetër, është e pa vlefshme nëse ne nuk i besojmë këto të gjashta. Kushti par ishte besimi në adha, besimi në zotë. Kjo është, do me thëtë e ka të tira cilat vinë më pas. I par ishte besimi në zotë, po këto të tira që vinë më pas, cila shurëtësia e këtyre të tireve? Së pari du të kuptojmë që besimin në Zotë është kushti i parë i besimit dhe me rëndësishme. Nga Zotë i rridhen gjithë shka. Pse? Sepse Zotë është i cili nga kryoj. Zotë është i cili kryoj dhe me lekët. Zotë është i cili zbriti dhe librat. Zotë është i cili ka kryuar dhe ditën e gjykimit ku kryesat do të marrin se cili për tyre drecin e vetë nëse i ka bërë dikush i pa drecin. Apo do t'japin logari për para Allahu të madhërishëm për veprat që kanë vepruar në jetën e kësaj bote. Pra, nëse nuk gjeti drejtësi në jetën e kësaj bote, do t'vi një dit ku njëriu do t'gjeti drejtësin. A i njëri që nuk e mori drejtësin në dynja, do t'am mori drejtësin në akhiret, në botën e amëshueshme. A nëse bëtë fjalë për rënditjen pas besimit në zotë, rënditjen e këtyre kushteve të tjera, ka një urcit veçanë faktikisht. Urcia këtu është se, nëse ne kemi besu në zotë, nuk kemi pse mohim asë gjë tjetër që rjedh pas këti besimi. 
pse, sepse nëse besuam në Zot dhe Zoti na kryoj neve, atër është mëse mundu që Zoti ka kryu dhe gjyra të tjera përveç nesh. Mirë po, nga ana tjetër, duke qenë se Zoti neve nuk na kryoj kot, nuk na kryoj pa qëllim, nuk, ka, na, nuk na kryoj pa asë një shkak ashtu, por, ka një qëllim. Cili mund të qëllimi kryesor dhe më thënë për të cilin ne jemi kryuar? Kjo është shumë e rëndësishme, njëzit duhet gjithmonë pysin vetën pëse jemi kryuar, cila është asyja që jemi në këtë botë. Që të njohim Zotin, asyja tjetër, të njohim Zotin, dhe që të njohim Zotin, Zotin është i vetë. Dhe pse duhet të i vetëm, do të kena, do të kemi ashtu uh, mundësimet të shpegojmë më në detaje, por me që jemi të kushtet e besimit, apo të rënditja, uh, 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 Allahu i madhëri shumë neve na kryoj, dhe duke qenë si na kryoj, ne të shikojmë formën e kryimit, po natyra njërzore që ka shumë e bukur, pa të pas ka dhe një bukuri, po të pas ka dhe nga kafshët, se ka dhe kryesat të tjera, pas ka dhe mendje, pas ka dhe në logik, të pas ka dhe arsye, pra nëse bët fjalë për logikimin besuarit, logikat besuarit, logika e, e, e besimit islam, pra pas kemi mundësi që ne të logikojmë, pas kemi mundësi që ne të arsyetojmë, kafshët ecin me instikt, jetojnë me instiktin e tyre, nuk jetojnë me, me logik dhe me, dhe me arsye. Kjo është një mirësi me vete pas bukurisë që na dha. Po na dha edhe sytë dhe shikimin, na dha edhe dëgjimin, po na dha edhe zemrën, po na dha edhe shpirtin, na dha gjallërin, na dha mundësim të reflektojmë, mundësim të analizojmë. Janë mirësi që, zdo mirësi me vete, shumë mirësi, pra, Nuk, madin nuk mund të themi do të një paket mirësish, një paket mirësish pra përmban disa gjasht, apo 8, apo 10, apo 12, apo 16 mirësi, jo, nuk është paket, është një mori, është një mori mirësish, begatish, madin asë morisë mund të themi, është një numër që nuk ja gjemë do të funin. Mirësi të Allahot madhërishëm nuk numëran, wa in të uddu ni'mat Allah la tuhsuha, nëse ju do të mundoshit të numëronit mirësi të Allahot të Zotin në Kur'an, nuk do të mundeshit. Ta shi lindë pytja, mund të bëjnë një pytje juve, që shiko, deri sa Allahu në kryoj dhe, dhe në dha kaj shumë mirësi, a nuk e meriton kjo Zotë falenderot? Pa tjetër. A nuk meriton kjo Zotë të lavderot? Pa tjetër. Absolutisht po. A nuk meriton kjo zot që ne ti, ti, të, të adhurojmë atë, pra ndaj dhe falenderimi dhe lavderimi i zotit ton, i cili neve na kryoj, nuk është një falenderim, për shumë, kërë unë të dhash të një, një dhurat, dhe pa tjetër do të nxa shumë kesh të kësyri njerëzve nëse ti nuk, nuk, nuk më falenderan. Ose të pak të nuk më bënd do të që unë të japë një dhurat të dytë, sepse do të them me felë, kjo që e ka mos më njohës, kjo nuk do të falenderoj. Unë nuk është se po të japë dhuratën në mënyrë që ti të më falenderosh, për është pjesë e etikës, është pjesë e moralit, është pjesë e edukatës që ti të falenderosh. Shumë bukur, po të falenderoj për një dhuratë, për një liber, për një selolapsa, po kalem. Vese, vese zoj nuk në ka dhe një dhuratë, kjo është? Jo, shkoje, jo vetëm që s'na ka dhe një, por dhuratët e zotit e kretë ndryshe. Me imagino dhuratën më të madhe që mund të të japë njëri për kryesave të zotit. Mund të japë një shtëpi, një banes të mirë. Jo 50 metra katrorë, po 150-200 metra katrorë. Që të shkosh dhe dyvish knajqesh aty mrejnë. Që ndodhë të shi? Zoti të merë sytë, shikimin, po të merë dhe dëgjimin. Do të ashi jo shatë banes? Jo. Zoti të merë mendjen, do të shkosh dhe do dyvish dhe nuk di se qëfar e duke bërë. I e brenda një ndërtese, apo i e eshtë ndërtese, apo do më thënë qëfar kuptimi ka kjo ndërtese, dhe qëfar kuptimi ka qënja jote i ashtë ndërtese, e këshumë rralë. Do të thotë ti nuk logikon. Pra, mirësit e Zotit janë kretë ndryshe nga dhurate që mund vinë nga njërzit. Pra ndaj dhe nëse njëriu ti mund të thuash falemderit për një dhurat që të ka dhënë, Zotit nuk mund të falenderosh do të me një falenderim, sepse fillimisht, mirësit e Allahu Gjellë Gjellalu nuk mund të i numërosh do të. Kjo është nga ana numerike. Nga ana pasaj e dalimit me dhuratave të kryesave. Dhuratave që ti jepë kryusit, është se kryesat të japin nga jo që kryusi kryoj, e para. E dyta, pasaj, loj i mirësive dhe begative që në ka dhënë Allahu Gjellë Gjellalu është i tilë që neve falenderimi nuk është aqë i normal apo nuk është aqë aq, aq, aq i thjesht dhe më thënë si kur falenderimi që e bëjnë njërzit njëri tjetërit por falenderimi që ne i bëjmë zodit është adhurim është vërtet adhurim dhe, e, ajo që sa po thati ju dhe më thënë ka të bëjmë me meditimin, dhe më thënë që njëri ju duhet të meditoj. A është meditimi një form e cila nëzit më te për logikën e njëri ju të për të kuptuar se sa madhështorë është Zotin në, në, në vetë vete. 
dhe të nëzisa kohëm të epër që a i ta, dhe më thënë, njeri u ta adhuroj e më shumë zotin e ti. Pa tjetër. Informe ditimi. Pa tjetër, shiko. Ju bët një pytje shparë. Ku thatë, dhe më thënë, që cilë shkaku dhe qëllimi i ardhe si njeri u të në egzistenza si njeri u të në jetën, në jetën e kësaj bote, njohja zotit të thamë ne. Po, që ta njohësht zotin, do të njohësht mirësit e zotit, po që të njohësht mirësit, mirësit e zotit, do të thosh që ta falenderosh atë, atëre, kjo njohë je pa tjetër do të qoj në adhurim. Pa tjetër do të qoj në adhurim. Allahu i madhurishëm, këta e thot në Kur'anin kërim, unë nuk i kryova gjindët dhe njerëzit, për gjë tjetër, vetëm që të madhurojnë mua. Pra, njohja, nuk thot për shumë që të më njohin mua, sepse ti mund të njohësht zotin, edhe të pretendorë se këtu maroj qështë, ka që ishte limiti, e njohë, po, di që ka një kryu që më ka kryu, dhe maroj kjo qështë, jo, që të madhurosh mua, sepse vërtet nëse ti e një zotin, do të thot që do të adhurosh atë. Për ndryshe do të dalim të mungesa logikës, mungesa arsyesh, ne një stilo laps të vogël, apo një gjaket, apo një liber, apo ditë shka do më thonë që është krete pa përfilshme në aspektin e, në aspektin monetar, pra nuk ushton shumë Prap në syrin e njerëzve do tjetë jo normale nëse njëri u nuk do të falenderoj. Që ka mos me njës, imaginoni në ato dhurate ka që më dha që ne i përmendëm pak më parë dhe më thonë, pra zotit merë shikimin, të merë dëgjimin, ti nuk e shion do të atmirsin që të ka dhanë Allah o gjele gjelalu në përmjet një njëri u. Atere që farë ndodhë, pa tjetër që njohja neve në që në adhurim. Dhe nëse ne nuk jemi, nuk i nënshtrojmi pra, me adhurim, zotit i cili në kryoj, ne jemi mos me njësë. Dhe duke qenë se jemi mos me njësë, ne jemi kontradiktor me vetë vetën tonë. Jemi kontradiktor me arsyen dhe logikën tonë. Nuk ka kuptim që ne të besojmë zotin, të shkojmë dheri aty sa ta njohim zotin, edhe pasaj në fund fare të themi që kjo mjafton. Pra tjetër që neve zotin nuk në kryoj kotë, për në kryoj me një qëllim të caktuar. Pra njohja zotit Sigurisht dhe besoj se djetart e islamit janë atat cilët të frikësojmë të për zotit dhe atat cilët të adhurojmë të për zotin. Pra do të thotë që njoja është shumë e lidhur me adhurimin. Pra sepse njëri u sa më shumë të njoj zotin e ti, a që më shumë do të kuptoj sa ma të shtore shaj dhe a që më shumë të adhuroj. Dhe më thënë, këto duhet të edhësin një kosish me njëra tjetërën, me ndoni ju? Këte e përmen zotin Kur'an. Inë ma jakshallahe min ibadi hil ulemau. Vërtet, e kanë frikë zotin dhe druhen për ti, pra shkojnë në gradën e sinceritetit të plot, ulemat thot, njerëzit e dishëm, djetarët. Pse? Sepse sa më shumë ta njohësh zotin, ashë më shumë dashurohësh me të, ashë më shumë e donë atë, ashë më shumë kërkon për ti, ashë më shumë shpreson për ti, ashë më shumë i mbështetës ati, imaginoje nëse ti do të njihje. Brenda dimensionit njërzor, një person që shumë i fuqishëm. Një person i cilin në të njëtën ko është dhe shumë i pasur edhe a i ka përhapur lajmin. Kush ka nevoj të ndihmoj me forësën time dhe me pasurin time, letë më shkruj apo letë takoj dhe unë e mi gatëshë. Qëfar do bëjnë njërzit? Imaginoj se do tjetë e radhe madhe njërzve në shtëpin e vetë, do të trokasin, do t'i binë zilës, do të mundohen të gjinë mënyre, sepse njërzit do të bohen aty afrë dhe do të kesh mundësi të jeshi pari, i dyti, i treti, ndo është ta me ndonë se atje në radhat e fundit për shëmë, zotë ketë më shanëse për ty e këshë më radhë. E shojnë si shpresin e vetë me këtë dhe më shanë. Si shpresë për shëmë, që ti, atere, imaginoje pasaj, kur të njohësh zotin, të njohësh e i cilit kryoj ty, kryoj këtë univers, ka ish gigant, ka ish kompleks, po ka shë me fenë me harmoni të plot dhe e kuj liber të plot, sa shë me gjithmen që nga i gjithë dishëm, i plot fuqishëm edhe i urtë. Atere me një herë zemra, shpirti, mendja bashkë, të gjitha si një qenje e vetme, me një herë drejton për të këzoti. O zot më jep forcë, o zot më jep shpres, o zot më bëj të përgjërohem ty, sepse e shikoj që kryesat nëse unë kam nevoj për ty sot, Natyra një zorë është e tjilë që ti do të kesh nevoj për mua nesër. Ne të dy, nëse kemi nevoj sot për këta të tre, këta të tre, nesër do të kemi nevoj për atë të katër. E këshu më rralë, të gjithë ne shkojmë edhe vim të kënjëri tjetëri. Brenda lojë tonë, kurse Allahu i madhërishëm është a i cilin e po ta njohim si shduhet, do t'i lutemi ati, do t'i nënshtrohemi ati, do t'i kërkojmë për ti, do t'i shpresojmë për ti, do t'i mbështetimi ati në hadhë dhe probleme to. Pra do t'jemi të varur nga kryuesi dhe jo nga kryesat. Kjo është ideja. Brenda një uzine, brenda një fabrike, një puntori i thjesht, ndon të marrë leje se ka i problem. Pse nuk dela shtu me njerej? Po do shkoj të shefit, marrë i leje. Se nëse nuk merë leje, që të rebelim. 
Nëse nuk merë leje, është me i fjallë akti shëmëtum, ose ka frikë se aji i shefi apo padroni, pronari, do të nëzjerë nga puna. Ate, do më thonë, që është e hierarkis së forcës, së pozitës, së mundësis, egziston në logikë në njëriu në jetën e titë për ditëshme, imaginoni dhe një se qëfar mund të mendoj dhe besoj njëriu për atej që i kryoj, për Allahun e madhërishëm. Okej, atër hoxë, besoj në mbyllim pjesë parë të emisionit, sepse kemi dhe pjetet e tjera për diskutuar në pjesën e dytë. Okej, atër do të shkëputemi në këtë pjesë parë dhe do të vazhdojmë më vonë me hoxën e nderuar për të bërë dhe pjetet e tjera, cilat besoj janë edhe ato të për të rëndësishme. Jemi rikëthyrë në këtë pjesë të dytë për të vazhduar temën e sotme me hoxën e nderuar. Atere hoxë, në fillim, për të bërë dhe një ndërtuar e se të përshë, në fillim ju përmëndet një hadith për kushtet e besimit. Po, hadithin e Gjibrilit, që e pyti për nga minë që është besimi, i tha, besimi në Allah, në meleket, në librat e shenjë, tek profetët, tek profetët, tek dita e gjukimit dhe të përcaktimi. Më bërë shumë për shtype që nuk ju referuat Kuranit. Në Kurana nuk janë këto, në më thënë këto pyetje, këto kushtet në besimit? Janë. A mund t'i gjejmë në Kuran dhe këto? Janë në Kuran, për nuk janë të gjashta bashkë. Pse nuk janë të gjashta bashkë? Po sepse nuk është rëndësishme t'i në gjashta bashkë. Dhe nëse do të argumentoj nga analogike, të argumentoj, nuk është problem. Me gjitha të, në Kur'an janë përmendur, në surën bekara e faktikisht, janë përmendur, është përmendur a i të Kur'anor, ku thot Allahu i madhërishëm, nuk është mirësia atërë kër ju këtheni fytyrën të uaj, pa minë të uaj, në lindë dhe në perëndim. Për lakin në lbirë me në amene bila, përse mirësia është kur ti beson në Allah, beson në Zotë, u aljaumil akhir dhe në ditë në akhiretit. Prishet rënd Në hadithin e Gjibrilit, që përmendën shparë, akheriti ka ardhe pesta, kurse në jetin kuranor ka ardhe e dyta. Dhe kjo është dhe urëcija rëndites që faktikisht du të asjarëm. Pasaj ka përmendru Allahu Gjellë Gjellalu, Meleket, ka përmendru librin, uel kitab, uel nebijin dhe profetet. Dhe vazhdon, vion a jeti, të më thonë, a jeti shi gjatë, vion a jeti pa përmendru këtu caktinin, kaderin. Ta një, këtë drejtë pysësh, Po pëse pesë dhe jo gjashtë, nërko që dhe se bëtë fjalë, që është besimi atë janë përmendur gjashtë dhe këtu janë përmendur pesë. Allahu i madhërishëm e ka përmendur kaderin dhe caktimin, gjdo gjështë e shkruar dhe caktuar, në plot a jetët të tjera, veç mas nga këto të pesa që janë përmendur këtu. Për të vetë më nërsyje, ma dhe kjo a jetë, kemi rasin të kuptojmë të njëse, shumicën e rasëve janë hadithet profetike ato që e shpegojnë Kuranin, por kemi disa raste ku janë disa ajete kuranore të cilat nëse do të analizojmë, nëse do të meditojmë si shduat edhe do të logikojmë, do të fusim logikën, në më thonë aty, do të shikojmë se janë disa për ajeteve kuranore që japin më shumë dritë hadithëve profetike. Pra, kur Allahu i madhërishim ka përmendur pesë dhe jo gjashtë, do të thotë që shiko, nëse besove në zotë, meleket, librat e shendë, profetet dhe në ditën e gjukimit, dje se e dhe gjitha kto, të gjitha këto, janë si pas asaj që Zoti ka caktu, këthe e shprap të këzoti. Pra nda edhe e është përmendur veç mas në vendet të tjera, në ajete dhe versetet të tjera, kur anore, për me të regu që të gjitha këto, janë rëndite të një, mi fe që vinë njëra pas tjetërës, por që është e caktimit vetë kuptohet këtu. Pra, e the, apo nuk e the, ajo nën kuptohet, edhe pse është pies e thelbit, është pies e bazës, është pies e konceptit. Kjo është e para. E dyta, po të qikojmë urëtsin e kësaj rënditje që është përmendur fillimisht në hadithin profetik dhe pse kjo rënditje është prishur, ose në sëthemi do të është prishur, por ka ardhur në ndryshe në jetin kuranor. Kjo ka logikën e vetë dhe kjo ka logikën e vetë. Përsa i përket, hadithit profetit Muhammed Ali Salatu ose Lam, kër i tregon Gjibrilit se kushet dhe besimit janë të besosh Zotin, të besosh Melekët, të besosh librat e shendë, të besosh profetet, të besosh ditën e gjukimit dhe të besosh në caktimin. Rënditja është perfekte në aspektin logik, nëse ti do në të regosh, mi fjerë ti kuptosh. Nëse besove Zotin, atere Zotin nuk të kryoj i kotë, atere që Zotin 
të 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 fus të të vejnë në funksionim. Shumë gjëra në jetën e kësaj bote kryoj me leket, që janë non-stop, apo se mi do të ise 4 orë, sepse koha nuk futët e këzoti, pa zotin nuk futët e limitit e kohës, atër janë në shërbim të zotit. Mirë po, që njërzve Allahu i madhërishëm të tregon të atyre, rrugën e vërtet do t'i dërgon të shkresat hynore do t'i dërgon të librat hynor dhe vjen besimin në zotë, më falë besimin në librat e shendë. Mirë për të librat e shendë, me leket nuk e erdhen dhe e shfaqin të gjithë njërzve, por një kategorie të veçan të zgjedhur për e këtyre njërzve të cilët janë profetet, erdi, kushti i katërt. Mirë për njërzit përstaj, kur morën nga profetet të tyre mësimet nga Allahu i madhërishim, që atë qëfar do në të zotë i prej kryesave, Dikushi besoj, dikushi nuk besoj, dikushi bëri zullum, dikushi nuk bëri zullum, dikushi u bëmë ndje madhë, dikushi u bëri thjeshtë, se cili njëri për gjithë shka që ka vepru në jetën e kësaj bote, do t'jap logari një ditë për para zotit, andaj dhe vjen kushti i pesë që është besimi në ahiret, besimi në ditën e gjukimit. Ahiret sepse vjen pas dy njas, e gjukimit sepse do t'gjukohen kryesat i njerëzit dhe gjindët bashkë për gjithë shka që kanë vepru dhe kështë të gjithë këto pastaj janë shkrytme. Zotë i ka caktu, i ka shkrytme i fjallë dhe i ka ditur pra se kush do të besoj dhe kush nuk do të besoj. Kjo është logika dhe urtësia e rënditës e këture gjashtave. Ta një lindë pyjtja tjetër, po pëse nuk është ruajtur kjo numër i jo gjashtë për pesë në jetin kërënor dhe nga anë tjetër në është përmendur besimi në Zotë në ahiret, pasaj kanë ardhë me leket, pasaj kanë ardhur libri, pasaj ka ardhë profetet. Pra, ajo që ishte e pesta, a hereti, në doli e dyta, pasa e doli në të 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 tërë. Këte të shti në jep, a jeti tjetër kuranor, ku Allah i madhërishëm thot, ua të ku jaumen, turgja une fihi ila Allah, thumë të uefa, kullu nefsi ma kesebet, wa hum la ju dhlemun, dhe ki një frika të ditë, ku ju do të këtheni të këzoti juaj, dhe se cilit për jush, do të paracitet ajo që vetë kjo ka vepru, dhe as kujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Kjo është a jeti i fundit kuranor. Mas këti a jeti, profeti Muhammed, a.s. jetoj vetëm nëndit, pasaj fdiqë. Po të shikosh me vëmëndje, Allahi madhërishëm e përfundoj dhe përmbëllodhi shpallin hynore dhe vetë Kur'anin në këta a jetë kuranor, që realisht nuk janë përmendur nga kushtet e besimit vetëm se dy. Ato dy e janë, besimin zotë, besimit ditë gjykimit. Kini frika dhe ditë, ku ju do të këtheni, të këzotë juaj, dita e këthimit kush është, është dita e gjykimit. Vetëm të dy janë përmend nga 6 kushtet e besimit në hadith, apo 5 kushtet që janë përmendur në ajet. Pse se janë përmendur të tjera? Sepse këto janë dy më të rëndësishmet. Nëse zotit të të kryoj, ti do të këthehesh të këzotit. Nëse zotit të dha ditë shka, a i do të pysë ty për ate. A e falenderove apo jo, a punove apo jo, a besoj. Ku do të pysë në ditën e gjukimit, se janë përmendur më tjera të fare. Pra ndaj dhe rënditja në ajetin kuranor, ka ardhur besimi në Allah, të lakin në lbirë rëntu mina billa, e mirësia është e vërtet kur ti beson në zotë, u e lijau mil akhir dhe në ditën e gjukimit. Pra, erdhe nga zotë, të zotë do këthesh. Nuk e ku të shkosh. Këto tjera të pasaj janë rridhoj e këtyre. Pra, ne thamë që limim pëse jemi kryuar dhe sigurisht njëri që cili di që limin për cilin është kryuar, e ka shumë thjesht që besoj Zotin dhe të adhuroj atë. Mirë po, ashtu si shpërmendëm pak më parë edhe atë pjesën kur njërzit e shikoj njërit pasur, se njërit pushtetëshëm, i cili thot, unë mund të kemë dorë këte, mund të kemë dorë atë, njërzit mund të besojnë se shiko, ne këte e shojmë. Mirë po, Zotin nuk e shojmë. Atëherë, a kanë të drejtë njërzit me këta aspekt të dyshime në mandinë e tyre. Atere, shiko, nëse do të flasim për argumentet e egzistencës Zotit, besoj se kjo do tjetë një temë më vete me emision më vete. Nuk e di sa minuta kanë gjelur minutajë i sa ashtë dhe më thëna për jo, pa tjetë që do të shpegojmë me lejen Allahu subhanahu e ta'ala, por mund të jabim shkurtimisht, para prakisht për gjigjen edhe sot, kur themi se nëse njëriu dyshon në Zotë, dyshon në vetë vetën e ti. A i shkryu si ne mi kryesat, por janë shumë të lidhur bashk nga ana logike, sepse njëriu nuk erdi vetë vetë ju. Njëriu nuk kryoj do të vetë vetën e ti. Njëriu nuk erdi do të dhe më thonë dvi ashtu rastësisht. Pa tete që ka kryu dikushi, por që ka, ti e kryes, dhe këtë dishkushi që të soli që vetë kryus, 
atëre do më thonë, nëse dyshon në kryusin tonë, ke dyshu të këvet vete a jote, është një sojë si të thuash me i fjell, unë dyshoj i egzistoj apo jo, unë dyshoj i jam apo jo, unë dyshoj do më thonë në qenjën time, ore ti je, ti flet, ti je tonë, ti mendonë, ti gjykonë, ti dyshonë, do thotë që ti egzistonë, si shë thotë Dekarti prej filozofe. Nuk kemi nevoj, dhe më thonë, që të marim argumentet prej Dekartet apo jo, por thjesht për të bërë sa më logike që është në që shishko, ti do të dyshosh të këvet vetja nëse dyshon të këzoti. Nëse beson të këzoti, ke besu dhe të këvet vetja. Sepse ti nuk erë dhe kotë. Unë jam. Do të jabim një shemë logik shumë të thjesht. Shumë të thjesht. Do të marim një send, një letër, si që ke ndorë, apo një stilo laps, apo një orë, apo ku di unë di shka. Unë dyshoj të kë letra, egzistenca e letrës të ndër. Po si dyshon? Ajo egziston. Dyshoj të kë prodhusi i asa e letra. Nëse dyshon në prodhusin e letrës, do të dyshosh edhe të letra. Por letra egziston. Ne dim shumë mirë. Edhe kjo karike këtu egziston. Ne dim shumë mirë. Atërë mi fërë nëse unë besoj të karike, nuk e besoj ma të prodhusi. Nuk ka nevoj ma se mund të virë rastish kjo qështje. Ja. Nëse unë kam dyshim të këprodhusi i kësaj karikeje, atëre kam dyshim dhe të vek karikeja. Nëse unë dyshoj të këzoti im, unë dyshoj të këvet vetja ime. Ashtë i qartë kjo. Dhe mund të themi të më thëngë të kjo pjesë, anë qofë se dikush thotë, shiko, unë dyshoj se ajo është e tjetër kujtëse, nuk është e juaja për një send që neve nga përket, ne do të idhemi të themi direkt, shiko, kjo është krimi im. Si ka mundësi. Atëre, anë qofë se e më ndojmë të kundrët Atere, dhe Zotit do thotë, shiko, thotë, si më më honë mua, thotë që më kam kryuar, a është një të gjithë dhe kjo, dhe më thëmë. Qënja dhe egzistenca të regojnë për egzistencën e Zotit. Nëse Zotë nuk do kishte, nuk do isha asunë. Në regullat e rojë, unë të falenderoj që për këtë ditë sotme, të falenderoj për të qështje të rëndësishme të cilat biseduam dhe shpresoj që të leshikua se tanë të kenë dobi për këtëve që është tjeve. Atere, bisëtëduam sot me ogjën e ndërruar Mustafa Ternishi, diskutuam disa që është e mjaftë rëndësishme që lidhen me logikën e besimit, logikën e besimit në zotë, shpresoj që ju të keni ngellur të naqur dhe sigurisht të keni hedhur drit mbi ato cilat ju mund keni dyshuar ose që është të tjera. Unë ju falenderoj që më doqë dhe lëtakim në emisionin e radhës. Dhe atere, selamu aleku. Oh